പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഉണർവിനായി ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ലോകം മുഴുവനും ഒരുങ്ങുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പങ്കുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ നിറഞ്ഞ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ സമാധാനത്തിലേക്കും ദൈവകൃപയിലേക്കും കൊണ്ടുവരിക അതിനായിട്ടുള്ള ചില സന്ദേശങ്ങളാണ് തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നാം കേൾക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് പുതിയ കൃപകളാൽ നിറയ്ക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നു ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടണമേ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും അസാധാരണമായ ഒരു സ്വർഗീയ സ്പർശനം അങ്ങയക്കണമേ അങ്ങവരെ തൊടണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ ആമേ
ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ മനോഹരമാക്കി വെളിച്ചമുണ്ടാക്കി വൃക്ഷങ്ങളെ സസ്യങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനോഹരമായ നദിയുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഈ ഭൂമിയെ പച്ചപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റി സകല ജീവികളെയും പക്ഷികളെയും ഉളവാക്കി സമുദ്രത്തിൽ നിറയെ മത്സ്യങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി സകല ഭൂചര ജന്തുക്കളെ ഉളവാക്കി എന്നിട്ടും ദൈവത്തിന് തൃപ്തിയായില്ല ദൈവത്തിന് കൂടെ നടക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപമുള്ള ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് ആയ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ദൈവം വെയിലാറുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കൽ വരും ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ അടുക്കലല്ല പക്ഷിയുടെ അടുക്കലല്ല മത്സ്യങ്ങളുടെ അടുക്കലല്ല ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കൽ ദൈവത്തിന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അടുത്ത ഭാഗം ഇന്ന് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ദൈവം വീണ്ടും പതിവ് പോലെ ആദാമിനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു ഹൗവായി അന്വേഷിച്ചു വന്നു ആദ്യം ആദാം മാത്രമായിരുന്നു ആദാം മാത്രമായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം ആദാമിന്റെ കൂടെ സ്നേഹത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ ആനന്ദിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും ദൈവം വരും ദൈവം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ആദാം ഒറ്റക്ക് നടക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അവനൊരു തുണ വേണം അങ്ങനെ ആദാമിന് പറ്റിയ തുണയെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആദാം ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടല്ല ചോദിക്കാൻ വല്ലതും അറിയാമോ തുണ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത കാലത്ത് തുണയെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നാം ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ദൈവജനമേ ദൈവം നമുക്ക് ഓരോന്ന് തരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതേ ചോദിക്കാൻ കഴിയും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് ആദാമിന്റെ സ്ഥിതി എന്നാൽ ദൈവം സ്നേഹമായത് കൊണ്ട് അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആദാമിന് എന്തെല്ലാം വേണമെന്നുള്ളത് ദൈവമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് ദൈവത്തിന് ഒരു തീരുമാനം കൊടുക്കാമോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യൗവനക്കാരെ നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ഭാവി അത് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക നമ്മളായിട്ടൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാതെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എനിക്ക് അത് തന്നെ മതി എനിക്ക് അവനെ തന്നെ മതി അതാണ് ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരുടെ ജീവിതങ്ങൾ നാശത്തിലും തകർച്ചയിലേക്ക് വന്നത് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നാൽ പതിവിന് വിപരീതമായി ഒരു കാര്യം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചു ആദാമ് ഹൗവയും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ച് പാപം ചെയ്തു ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന സമയമായി 
ദൈവത്തിന്റെ കാലൊച്ച ആദാമു ഹൗവയും കേട്ടു ദൈവം ആത്മാവാണ് ദൈവം നടക്കുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള അകത്തെ ചെവി തുറന്നവനായിരുന്നു ആദാമു ഹൗവയും അവർക്കത് കേൾക്കാമായിരുന്നു ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ കാണാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നടക്കും എന്നാൽ അവരത് കേട്ടു ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ശബ്ദം അവർ കേട്ടു അവരൊരു മരത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചു ദൈവം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആദാമേ നീ എവിടെ ഹൗവായെ നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദാമിന്റെ കൂടെ ആരെ കാണണം തുണയെ കാണണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലമല്ല ശരിയായ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അതാണ് ആദാമിനെ വിളിച്ചാൽ ആദാമിൽ ഹൗവയുമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപ സംഭവിച്ചത് ഹൗവ വേറെ ആദാം വേറെ ആയപ്പോഴാണ് പാപ സംഭവിച്ചത് ആ വിളിക്കകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ആദാമേ നീ എവിടെയാണ് അതിൽ പല അർത്ഥമുണ്ട് എന്താണ് നീ വിളികേട്ട് വന്നാൽ നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപ സംഭവിച്ചത് ഹൗവ തനിയെ ആയിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വരട്ടെ ആദാമിനെ വിളിച്ചു ആദാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഭയപ്പെട്ട് തോട്ടത്തിൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ നഗ്നരാണ് ആ വിഷയം നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആദാമേ നീ എവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാളു മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിന്നെ കണ്ടു ഇന്ന് നീ എവിടെയാണ് ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ദൈവം എപ്പോഴും ഇറങ്ങി വരും ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും നമ്മോടുകൂടെ സംസാരിക്കണം ദൈവത്തിന് നമ്മോടുകൂടെ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കണം ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന സ്ഥലത്ത് ആദാമിനെ കാണുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്ത് ആദാമില്ല പ്രാർത്ഥന ഇടത്ത് ആദാമില്ല കൂട്ടായ്മയുടെ സ്ഥലത്ത് ആദാമില്ല പാപം മനുഷ്യനെ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അകറ്റിക്കളഞ്ഞു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളഞ്ഞു പാപമല്ലേ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആദാമേ നീ എവിടെ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുകൂടെ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന നമ്മെ യേശുവിനെ പോലെയാക്കുന്നു നാം യേശുവിനെ പോലെ ആകുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലാണ് യേശുവിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തവരെല്ലാം യേശുവിനെ പോലെയായി യേശുവിന്റെ സംസാര ശൈലി യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ശൈലി യേശുവിന്റെ താഴ്മ യേശുവിന്റെ ഓരോ നല്ല പ്രകൃതങ്ങളും ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അവർ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നു മർക്കോസ് മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് എന്താ പറയുന്നത് തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുവാനും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കേണ്ടതിനും അവൻ പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒന്ന് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ കൂടെ ഇരിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക കൂടെ ഇരിക്കുക കൂടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് നടക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങേണ്ടി വരും അതാണ് കൂടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കസേരയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ജീവിതം മൂന്നര വർഷം തന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കണം താൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്കണം താൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പൊരുളുകൾ ഉപമകൾ എല്ലാം ഗ്രഹിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് ഗ്രഹിച്ചുവോ നിങ്ങൾ ഇത് ഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കും അല്പവിശ്വാസികളെ എന്തോരം വഴക്കാണ് യേശുവിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് ഇവരെ ഓരോ ദിവസവും കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കൂടെ ഇരിക്കാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ജയകരമായ ആത്മീക ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും പ്രാർത്ഥന നമ്മെ യേശുവിനെ പോലെ ആക്കും യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് എങ്ങനെ ജീവിച്ചുവോ അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപരാക്കി ദൈവം നമ്മെ മാറ്റുകയാണ് പൗലൂസ്ലി അതിന് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുവോളം ഞാൻ പ്രസവ വേദനപ്പെടുന്നു അതായത് പ്രാർത്ഥനയിൽ കടന്ന് കരയുകയാണ് കർത്താവേ ഇന്നയാൾ യേശുവിനെ പോലെയാകണം ഇന്നയാൾ യേശുവിനെ പോലെയാകണം ആ മറ്റേ സഹോദരിക്ക് ദേഷ്യ സ്വഭാവമുണ്ട് യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകണം മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പാപപ്രകൃതമുണ്ട് 
ആ വ്യക്തി കേശുവിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകണം ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുവോളം ഞാൻ പ്രസവ വേദനപ്പെടുന്നു എല്ലാവരിലും യേശുവിന്റെ രൂപമുണ്ടായി വരണം യേശുവിനെ പോലെയാകണം പൗലൂസ് പറയുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ മറ്റെന്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയാകാൻ കഴിയും യേശുവിന്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിച്ച ഡി ജി എസ് ദിനകരൻ ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു താൻ ജോലിക്കാരനായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നമേയും വിവാഹം കഴിച്ച ശേഷവും അദ്ദേഹം യേശുവിന്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എട്ട് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാനെടുത്താൽ എട്ട് മണിക്കൂർ യേശുവിന്റെ കൂടെ അടുത്ത എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഭാര്യ മക്കൾ ജോലി മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ സമയം ചെലവഴിച്ച ഡി ജി എസ് ദിനകരന്റെ ഒരു ക്രൂസൈഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഓടിക്കൂടി അവർ കൂട്ടമായി സൗഖ്യമായി അവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു അവരുടെ ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുമാറി അനേകായിരക്കണക്കിന് സുവിശേഷ വിലക്കാർ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തർ അപ്പസ്തലന്മാർ എഴുന്നേറ്റു എന്താണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അതുപോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവ് തന്റെ മുറിയിൽ ഇറങ്ങി വരുമായിരുന്നു കർത്താവുമായിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാധാരണ കാര്യമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് യേശുവിന്റെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചു കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു അദ്ദേഹം യേശുവിന്റെ രൂപം തന്നിലേക്ക് വളർത്തിയെടുത്തു യേശുവിന്റെ മനസ്സലിവ് യേശുവിന്റെ കണ്ണുനീര് തന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ മുഴുവനും കണ്ണുനീരാണ് ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ യേശുവിനെ പോലെ കണ്ടു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശുവിനെ പോലെ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു മനസ്സലിവുള്ള ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ അതേ പ്രകൃതം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് തന്നിലുണ്ടായത് നമ്മൾ ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഒരു ഉണർവിലേക്ക് വരണമോ ലോകത്ത് അന്ത്യകാലത്തെ ഉണർവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ യേശുവിന്റെ രൂപം നമ്മിലേക്ക് വരാതെ യേശുവിനെ പോലെയാകാതെ ആരാണ് ഉണർവിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് ഉണർവ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ലോകത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ഉണർവ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ഞാനും എന്റെ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ എന്റെ കുടുംബത്തോട് പറയട്ടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അഭിഷിക്തരോട് പറയട്ടെ കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം ആ ഭാരം ആ കൃപ നമ്മിലേക്ക് വരാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം വരുത്താൻ കഴിയില്ല ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ കൂടുതൽ സമയം അങ്ങയോടുകൂടെ ചെലവഴിച്ച് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് ഒരു ഉണർവിന്റെ ഭാഗമാക്കി എന്നെ മാറ്റണം യേശുവിനെ പോലെ എന്നെ ആക്കി തീർക്കണമേ യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴുള്ള അതേ പ്രകൃതത്തിലേക്ക് എന്നെ ഒരുക്കിയെടുക്കണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ യൗവനക്കാരെയും എല്ലാ സഹോദര സ്വരന്മാരെയും എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആക്കണമേ ഇന്ന് മുതൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം യേശുവിന്റെ കൂടെ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവരായി മാറട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കുശവന്റെ കയ്യിലെ കളിമണ്ണ് പോലെ
കൈകളിൽ ഒരു കളിമണ്ണ് പോലെ എടുത്ത് പണിത് അങ്ങയുടെ പ്രകൃതം അങ്ങ് ഈ ഭൂമിയിൽ നടന്നപ്പോൾ മൂന്നര വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ നടന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ആക്കണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അമേൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ കാലമാണ് ഈ കാലം പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അടുത്ത നിലയിലേക്ക് വളരുകയില്ല പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സമയമെടുത്ത് മക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും മറ്റെല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചെലവിടും കുറച്ചുകൂടി ജോലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ കൂടി ഓവർ ടൈം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാകും ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സമയമുണ്ടല്ലോ അതാർക്കും കൊടുക്കരുത് ആദാമേ നീ എവിടെയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ആദാമേ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം നിന്റെ മുറിയിൽ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ പതിവായി നീ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നെ തിരക്കി വന്നപ്പോൾ നീ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്നും നിന്റെ വാതുക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുകയാണ് നീ എവിടെയാണ് ഹൃദയ നുറുക്കത്തോടെ പറ കർത്താവെ ഞാൻ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ എൻ്റെ ജോലിയിൽ എൻ്റെ കുറെ തിരക്കുകളിൽ എൻ്റെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ എൻ്റെ പല പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പുറത്തു വരാം യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് എന്നെ കഴുകണമേ എന്റെ തെറ്റുകളെ പൊറുക്കണമേ അതാമേ ഞാൻ നിന്നെ തിരക്കി എല്ലാ ദിവസവും വരികയാണ് എനിക്ക് നിന്നെ വേണം എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ നടക്കണം എനിക്ക് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കണം ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഹാനോക്കിന് ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച പിന്നെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ പുറകെയായിരിക്കും പക്ഷെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ശേഷം മുന്നൂറ് വർഷം ഹാനോക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നു ദൈവത്തിന് കൂടെ നടക്കാൻ ആൾക്കാർ വേണം ഓ എത്ര വലിയൊരു ശക്തനായ പ്രവാചകനായി മാറി യേശുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവും യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവും ഹാനോക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ ഹാനോക്കിനെ ദൈവം വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഹനോക്കെ നിന്നെ എനിക്ക് ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തരണം ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ നടന്ന് നീ ചിലത് കാണ് എന്ത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് ആത്മജീവികൾ നടക്കുന്നിടത്ത് ഹാനോക്ക് നടക്കുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരുവൻ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്നു പറുദീസയിൽ നടക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാവരും മരിച്ച് പുതിയ ശരീരമുള്ളവരാണ് അബ്രഹാം ഇസഖാക്ക് യാക്കോബ് ധനവാൻ മരിച്ച് നരകത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ലാസർ അബ്രഹാമിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടില്ലേ അവരെല്ലാം പുതിയ ശരീരത്തിലാണ് മോശ പുതിയ ശരീരത്തിലാണ് എന്നാൽ രണ്ടുപേർ സ്വർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറുദീസയിൽ നടക്കുന്നു ഏത് ശരീരത്തിൽ മണ്ണിലെ ശരീരത്തിൽ കാരണം രണ്ടുപേരെ ദൈവത്തിന് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഏലിയവനെ അഗ്നിമയ രഥങ്ങളും തേരുകളും വന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരെല്ലാം എവിടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന പിതാവിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലല്ല പറുദീസകൾ പലതുണ്ട് അവിടെ എവിടെയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ക്രൂശിലെ കള്ളനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നീ എൻ്റെ കൂടെ പറുദീസയിലായിരിക്കും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എത്ര അനുഗ്രഹമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എത്ര ആനന്ദമാണ് 
ഈ ഭൂമി വിട്ടാൽ ഉടനെ നിത്യതയിലാണ് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്ന ഏലിയാവിനെയും ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്ന ഹാനോക്കിനെയും കർത്താവ് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഇതുപോലെ ദൈവം എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും കൂടെ നടന്ന ഒരു പിലിപ്പോസിനെ ഷണ്ണനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി കയറിയപ്പോൾ ഉടലോടെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് അസ്തോതിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി പിന്നെ അവിടെ എല്ലാം അവൻ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു വാഹനമില്ല ഒന്നുമില്ല ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു പാവം പിലിപ്പോസ് നാല് പെൺമക്കളുണ്ട് ജീവിതമുണ്ട് പ്രാരാപ്തമുണ്ട് പല അത്യാവശ്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് കർത്താവിന്റെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടന്ന ഒരു ഹാനോക്കിനെ കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടന്ന ഒരു ഏലിയാവിനെ കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടന്ന ഒരു പിലിപ്പോസിനെ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും കർത്താവ് കൈകളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നു നമ്മെ കൈകളിൽ കർത്താവ് എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരുന്നാൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറ്റിരുന്നാൽ വിശുദ്ധിയിൽ ഉറ്റിരുന്നാൽ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നാം ഉണ്ടോ അതാമേ നീ എവിടെ പിലിപ്പോസ് നീ എവിടെ ഏലിയാവേ നീ എവിടെ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തെല്ലാം ആരുണ്ട് ഏലിയാവുണ്ട് പിലിപ്പോസ് ഉണ്ട് പത്രോസ് എവിടെയുണ്ട് കൊർണല്യോസിന്റെ വീട്ടിൽ പത്രോസ് ചെല്ലണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു അവിടെ ആരുണ്ട് പത്രോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടവരുടെ മേലെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു ജാതികളിലേക്ക് വലിയ ഒരു ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് തന്നെ ദൈവയച്ചു ആദിയിൽ എന്ന വണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു കവിഞ്ഞൊഴുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായി കാരണം പത്രോസെ നീ എവിടെയാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ ശരിയായ സമയത്ത് കുറഞ്ഞല്യോസിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് കർത്താവിന് ഉറപ്പാണ് തോൽക്കൊല്ലനായ ശീമോന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുവാൻ അല്പം വൈകിയപ്പോൾ ആ സമയം പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണ് പത്രോസ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി തോൽക്കൊല്ലനായ ശീമോന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ ഇരിക്കുകയാണ് തബീത എന്ന സ്ത്രീയെ ഉയർപ്പിച്ച ശേഷം വേണമെങ്കിൽ പത്രോസിന് വളരെ തിരക്കുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത് നാട് മുഴുവൻ നടക്കാം ഇല്ല ഒരു വലിയ ഉണർവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ അടുത്ത ഉണർവിന് വേണ്ടി മാറിയിരിക്കുകയാണ് തബീത എന്ന സ്ത്രീയെ ഉയർപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം അവൻ എവിടെയാണെന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അവൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവിടെയെല്ലാം ആൾക്കാർ തിരക്കി വരുമായിരുന്നു ഐനിയാസിനെ സൗഖ്യമാക്കിയത് അറിഞ്ഞാണ് യോപ്പയിൽ തബീതയുടെ അടുക്കിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ പത്രോസിന് മനസ്സിലായി ഒരു തളർന്നു കിടക്കുന്നവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നാട് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു ഒരു തബീതയെ ഉയർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ നേരമില്ലാതെയാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രഹസ്യമായി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാണ് തോൽക്കൊലനായ ശീമോന്റെ വീട്ടിൽ നാളുകൾ പാർത്തു വേറൊരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ തോൽക്കൊലനായ ശീമോന്റെ വീട്ടിൽ നാളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം തപ്പി നടക്കുന്നവനാണ് അവൻ കൂടുതൽ സമയം ദൈവത്തോടു കൂടി ഇരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തു പറ്റി ജാതികളായ നമുക്ക് തുറന്ന വാതിലുകൾ അതിന്റെ താക്കോൽ പത്രോസിന്റെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തത് ഉണർവിന്റെ താക്കോൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തോടു കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കണം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിൽ ഉറ്റിയിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ പേരിൽ തിരക്കുണ്ടാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള കുറെ പേരെ കർത്താവ് വലിക്കുകയാണ് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ജോഷിയെ എന്ന് എവിടെയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ പേരിൽ കർത്താവ് വിളിക്കുകയാണ് ഹൃദയം വിങ്ങിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വീഴേണ്ട ഒരു സമയമാണ് കർത്താവിന് നമ്മെ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് അപ്പൊ കരയുമ്പോൾ വേറൊരു പാസ്റ്റർ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉറങ്ങുന്ന പാസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ കേട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ദൈവദാസൻ കരയുന്നു ഏങ്ങലടിച്ച് കരയുന്നു കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായിട്ട് ഒഴുകുന്നു അദ്ദേഹം എന്തോ കുറിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് ദൈവദാസൻ എന്തിനാ കരയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ എന്റെ അടുത്തൊരു ദൂതം നിൽക്കുന്നത് 
ആ ദൂതൻ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കുകയാണ് ആ ദൂതൻ പറയുന്ന മെസ്സേജ് ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കുകയാണ് നാളെ പ്രസംഗിക്കേണ്ട പ്രസംഗം ആ ദൂതൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് വടക്കേന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചത് രാത്രികളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ ഒരാൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി മറ്റേയാൾ ഉറങ്ങാൻ പോയില്ല മറ്റേയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഉടനെ സംഭവിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉണർവിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടും ഒരു വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരാക്കി നമ്മെ മാറ്റാം കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെ കൂടുതൽ സമയം നടക്കാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ കർത്താവിന്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കും അങ്ങുദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതകളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നവരാണ് കർത്താവ് എന്നാൽ ഞങ്ങളെ ഒരു ഉണർവിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ ഹിതപ്രകാരമാകുവാൻ അങ്ങയുടെ വഴിയിൽ നടക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ അങ്ങയെ പോലെ ആകുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അങ്ങായിരുന്നപ്പോൾ രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ച് ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ഞങ്ങളെ രാത്രികളും പകലുകളും അങ്ങയുടെ കൃപയിലായിരിപ്പാൻ സമർപ്പിക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ ആമേ